3 օգոստոսի 2021 թվական Երևան Նորին գերազանցություն Տիկին Լին Թրեսին Հայաստանի Հանրապետությունում Ամերիկայի միացյալ նահանգների արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ձերդ գերազանցություն Հայաստանն ու տարածաշրջանը կրկին մեծագույն հեղաբեկումների մեջ է Ըստ այդմ Հայաստանը կանգնած է լրջագույն մարտահրավերների արջև Միևնույն ժամանակ Այս իրավիճակը նոր հնարավորություններ է ստեղծում Հայաստանի եւ տարածաշրջանի, ինչպես նաեւ արևմուտքի մեր բարեկամ երկրների այդ թվում միացյալ նահանգների համար։ Ինչպես 100 տարի առաջ, այնպես էլ այժմ, Ամերիկայի միացյալ նահանգները տարաբնույթ աջակցություն է ցուցաբերում Հայաստանի հանրապետությանը։ Մեր երկրների միջև գոյություն ունեցող ավելի քան 100 ամյա միջպետական հարաբերությունները թվակոխում են նոր ժամանակաշրջան։ Եվ կրկին համընկնում են Հայաստանի Հանրապետության եւ Արեմուտքի շահերը։ Համընկնում են, որովհետեւ դրանք խարսխված են մարտասիրական եւ ժողովրդավարական միևնույն արժեքների վրա։ Լիահույսենք, որ միացյալ նահանգները ներկայիս դժվարագույն պահին չի լքի հայ ժողովրդին ու Հայաստանի Հանրապետությանը եւ ամենայն ջանք կներ դնի, որովհետեւ իրականություն դառնան միջազգային համայնքի, այդ թվում եւ առաջին հերթին միացյալ նահանգների ստանձնած հանձնառությունները 100 տարի առաջ հանգամանքների բերմամբ խափանված այդ հանձնառությունների կատարումը կվերակերտի ազգերի լիգայի զեկույց առաջարկով 24 փետրվարի 1920 թվական եւ ամենը նախագա Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռով 22 նոեմբերի 1920 թվական սահմանված Հայաստանի հանրապետությունը որը կտարնա տարածաշրջանում կայուն խաղաղության եւ արևմուտքի ռազմավարական շահերի հենքը զուգահեռապար Աշվի առնելով նոր իրողություններն ու հնարավորությունները Հայաստանի Հանրապետությունը Ամերիկայի միացյալ նահանգների ոչ նատո անդամ միմնական դաշնակցի կարգավիճակի տրամադրումը դառնում է այլ ընտրանք ճունեցող ձևաչափ տարածաշրջանի արդյականացումը լավագույնս երաշխավորելու գործում խորի նարգանքով ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհուրդ August 3, 2021, Yerevan, Armenia. Her Excellency Ms. Lynn Tracy, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America to the Republic of Armenia. Your Excellency, Armenia and the region at large are once again in the midst of turmoil. As a consequence, Armenia is facing serious challenges. However, Despite turbulence, this situation also creates new opportunities for Armenia and the, and the region, as well as for our friendly countries in the West, including the United States. Just like a hundred years ago, the United States once again provides diverse assistance to the Republic of Armenia. More than a hundred a year old interstate relations between our countries are entering a new era. And once again, the interests of the Republic of Armenia and the West coincide, and their coincidence, they, they coincide because they are rooted in the same humanitarian and democratic values. We are hopeful that, that the United States will not abandon the Armenian people and the Republic of Armenia at this critical juncture and will make every effort to accomplish the commitments made by international community including primarily and particularly the United States itself. The fulfillment of those commitments which failed due to circumstances a century ago would rebuild the Republic of Armenia as defined by the League of Nations report proposal February 24, 1920 and the arbitral award of the US President Woodrow Wilson November 22, 1920 which in its turn will become the basis of lasting peace and strategic interests for the West in the region. Altogether, given the new realities and opportunities, proposed U.S. designation for the Republic of Armenia as a major non-NATO ally of the United States becomes an uncontested format that guarantees best the stabilization of the region. Best Council of National Democratic Axis of Armenia. National Democratic Axis is a political movement that is struggling for the real sovereignty of the Republic of Armenia. 
first democratic republic of Armenia was established in 1918 after the glorious victory in Sardarabad and then was recognized by the international community and its borders were recognized by the international community its eastern borders with Azerbaijan were recognized by the Nations League uh, the report proposal in February 24, 1920 and its western borders with Turkey were recognized by Woodrow Wilson Arbitrary Award the diplomatic relations with the United States were founded in April 23, 1920. So the history of Armenian and U.S. international recognition and, and uh, diplomatic relations is more than a century. Unfortunately, after the collapse of United States uh, of the USSR, Armenia were colonized by Putin's Russia and uh, all the leaders of uh, modern Armenia were in fact henchmen and puppets of the Kremlin serving the Kremlin and Putin's Russia interests in Armenia and the region widely. We are fighting for decolonization of Armenia and declaring Armenian Republic as a uh, assignee and successor of the first Armenian Democratic Republic and in this con context the settlement of Artsakh a problem we consider the Artsakh problem as a restoration of Armenian territorial integrity which was recognized by the international community so we are fighting and struggling for the fulfillment of commitments to the Republic of Armenia by the international community and especially by the United States of America. We are asking the US and uh, demanding also the designation of the status of major non-NATO ally which will be the best guarantee of our country and the region of the security and uh, prosperity. We are leading of the national liberation fight against colonization Putin's Russian regime. National democratic axis is demanding of the liberation immediate and without any preconditions the liberation of all prisoners of war and detainees keeping by the Aliyev regime with great support of Putin's himself. Thank you very much. Bajan Ortagervek, Azgain Jorovertavarakan Beveri, Yutubian Alikin.